¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de vuelta aquí en tu canal de Mundo Auto Estéreo y yo soy su amigo Nopal Food y ahora les traigo un Auto Estéreo Touch muy bueno, muy económico. Eh, es un car MP3 player, ¿no? De hecho, este lo encontré súper económico, lo encontré en 290 pesos. Les voy a dejar el link. Espero que todavía esté en este precio porque pues a mí me pareció algo, una, pues una, eh, una opción más o menos eh, viable para escuchar música, ¿no? Pues no, bueno, pues de entrada vamos a estar viendo qué trae de volada para que sea un review, pues, eh, rápido, ¿no? Y para que también no estemos tardando mucho. Y bueno, pues es este equipo. Es, el, es este auto estéreo, es eh, touch, toda esta parte es touch, este es el panel, miren, acá tiene power, avanzar, eh, cambiar, reloj, eh, tiene dos salidas, USB, auxiliar, le, lector de tarjetas, mini SD, uno es para carga y otro es para lectura. En la parte de atrás tiene dos salidas, RCA, un par. Tiene eh, la salida de aquí, está la del radio, eh, el fusible de 10 y bueno, las mismas entradas de todos los equipos que, que hemos checado, ¿no? Y pues bueno, vamos a proceder a conectarlo. Eh, ¿Qué más viene en la caja? En la caja viene eh, otro, otro arnés, bueno, el mismo arnés de siempre y viene su control, un instructivo eh, y es todo. No, no viene gran cosa. Y bueno, pues vamos a proceder a prenderlo rápido. ¿no? Es un equipo <coughs> eh, de 60 watts, de salida de 60 watts. Es algo muy... Eh, pues yo creo que pues sí, sí está potente, ¿no? 60 watts, pues sí es. Ahorita vamos a checar qué tal se escucha con la bocina. Y pues vamos a proceder. Ok, pues ya estoy conectándolo. Ok, ya lo conecté y me marca la hora, ¿no? O sea, este creo que tampoco se apaga. Es un equipo que eh, si lo conectamos de esta manera, los, el amarillo y el rojo, no se va a apagar y siempre va a estar prendiendo el reloj. Pero, eh, de hecho, no está tan iluminada la pantalla. Me imagino que no va a desgastar tanta batería. Y pues ya, ¿no? Ahí está, dice Tun. Vamos a conectarle la bocina. Ok amigos, ya conecté la bocina, vamos a cambiarle de estación porque no vamos a ver, vamos a checar si agarra estación aunque no tenga antena, como los otros equipos que hemos tenido sencillos y si agarran eh, la estación, de hecho este equipo es camaleón, nada más que tengo la luz prendida, pero apagamos y se nota que prenden todos los colores. Pues no, no encontró ninguna estación de radio. Ahora vamos a conectarlo en celular, pero les voy a mostrar que acá tiene obviamente eh, todos los camaleones, todos los camaleones, todos, todos, todos se cambian desde acá, ¿no? Aquí apachurras el botón, el de volumen, tiene balance, load, ecualizador, ST, DX, auto. El auto es para los colores, ¿no? Miren. O sea, se cambian todos los colores y volvemos al eh, normal pero voy a, elegir, voy a elegir el verde para que ustedes vean qué tal se ve ¿No? ok bueno pues voy a proceder a conectar un celular rapidísimo el bluetooth está bueno el bluetooth es, es muy muy es muy sensible este equipo entonces, y aparte tiene aquí una pequeña mica y si la quitamos pues va, va a responder mucho más rápido, ¿no? Ok. Ok, amigos, pues ya conecté el... Estoy buscando el dispositivo, pero me aparece como carbete. Miren, aquí yo creo que ha de ser el de arriba. Eh, no, ajá, el de abajito. El estilo puro hacer el que tengo aquí en la casa y ha de ser este, ¿no? El carbete que tiene los audífonos. Ok, vamos a ver, permite vincular llamadas. Le damos, ok, ok, y ya está, me, acabo, me parece como BT on. No pide contraseña, no pide nada. 
vamos a escuchar un poquito de música para que chequen bueno para que se escuche más o menos qué tal jala y bueno ahí ya pusimos música Ah, se va a mi bocina. 